向我的地上。我中午不吃饭，早上和晚上回来吃。不吃饭，是我对不起你，是我没有照顾好你。你怎么了？我心怀愧疚。我能不能每天中午去你的工作室给你做饭呀？好不好？你要给我做午饭，嗯，那你的条件是什么？没有条件、啊。你的眼神有点不太对呀、啊。说吧，你的目的是什么？我能有什么目的啊？怎么想别人呢？哼。你真的想给我做午餐啊？现在不想了。其实我刚刚不是拒绝你的意思。有时候我中午不吃午饭，其实也挺饿的。你可以来我的工作室。不去，我能得到什么呀？工作室离家又不近，我这一天一个往返，什么都不用干了。谁要去？哎哎哎，还是去吧。去的话，我可以分出一块地供你办公。这样的话，我们上下班可以一起，你也不用两头折腾了。你觉得呢？要不这样，你去我工作室，我给你一个职务，带薪。而且会腾出一大片地方供你办公，可以当做你的服装工作室。呃，租金就是你的午饭，这样行不行？你怎么这么积极主动啊？你才是有什么阴谋的样子吧？没有。主要是平常我们训练时间都挺长的，回来之后都已经很晚了
，饮食啊、作息啊都挺不规律的，所以我需要你。你刚刚说什么？再说一遍。我说，我需要你。告诉大家一件事情，我们战队缺少了一个吉祥物，所以从今天开始，我打算正式聘用林小迪来当做我们战队的吉祥物，你们怎么看？你不想进我工作室了吗？我不进了。那太可惜了，吉祥物好歹也算一份工作，有工资的，月薪五千，可以按周结算。八千日结。陆大神好，以后有什么事情，请尽情吩咐，多多关照，关照我这个，嗯，娇柔的、可爱的、娇柔的吉祥物。以后有什么事情，请吩咐呀。李然，去预定一下我们常去的那家餐厅，等一下过去吃饭。啊，我就知道老大肯定要请小仙女吃饭，所以我一大早就把那家餐厅给包养了。他们今天上午只为咱们服务。这么客气的吗？我这武功不上路的。好了，上车吧，走吧，走吧，上车吧。走啊。谢谢。哇，这么奢侈的吗？你们竟然为了我包下这么大一个酒店？不用这样了，人家也没有那么矫情。怎么样？是不是特别有排面？嗯，完美。果然是我想多了，这才是吉祥物该有的配置啊！老规矩啊，老板。好嘞。气派吧，这间屋子的平面设计图是我亲自设计的，是不是很气派？给你鼓掌，嘿嘿，快得了吧，这一看就是大神的风格。你呀、啊，最多就算个监工。啊，小怪物最
放了。那我要抱抱，要奖励。啊，抱抱，抱抱！你们俩能不能收敛一点啊？太过分了吧？我们两个就是这么的相亲相爱。就是就是。OK。哎，这真是人在家中坐，狗粮天上来啊！是啊，老大，你也不管管刘岩。看什么看？都不训练了。啊，好，好，但是我们都快训练了。啊，我训练训练。你不训练吗？啊，今天是你第一次来，我先带你参观参观。我怕你日后啊，把我东西弄坏。走吧。办公室。嗯，哎哎，小坤，嗯，你还傍上瘾了是吧？你是不是喜欢我？我怎么还抱着不撒手啊？我演戏就要演全套。工作室的基本情况就是这样，对战区你也看过了，还满意吗？太满意了！哎，大神，你之前不是说要分一块地儿给我吗？在哪？就这儿吗？近吗？你不喜欢？没有没有没有，不是，就是有一种老板监工的感觉。那你还不快去看看你的小地盘？打扫卫生这种事情交给刘岩就好了。你需要的一些基本用品，我都帮你准备好了。如果你实在不喜欢，那就自己买。谢谢你啊，大神。谢我干什么？我告诉你，我可没什么好心啊。这些东西，都是要从你的工资里面扣的。慢点。这一块右转，横着放。对。来来，我来。哎，你不用，你不用。小迪，这哪是你干的活啊？把那椅子放到桌子前面。我来，我来，大嫂，大嫂，我们来，我们来，你休息。来来来，挂糖机来了。嫂子，挂糖机放哪儿？来来来，放这儿，放这儿。我不是嫂子。谢谢聪明小哥哥。别别别，得我谢你。大嫂、二嫂一来，我觉得我们工作室瞬间变得温暖多了。对呀、啊，真是挺难听的。你还是叫我名字吧。还是二嫂吧。什么嫂不嫂的，多辛辣啊！你叫我小迪就行，叫我名字。还是大嫂吧。老大居然准备了模特，真是用心良苦啊！哎，这模特和这桌子，我昨天晚上连夜弄过来的，要不是我脸皮厚，人家根本不卖给我。谢谢你，二哈。别客气。哎呀，既然大家都辛苦了，一会儿做顿好吃的犒劳大家。哎是衣服还是饰品啊？三款男士汉服，再加上相应的配饰。小迪，我发财了，发财了！让我看一眼，看一眼。我们现在就只有一个设计稿，连诚意都没有，他就下单了。那说明他有眼光啊！你的设计肯定是一流的。小迪
，我看你的那个设计本上有一个男款的汉服，特别好看，那款放到网上肯定能大卖。那款我没打算买。嗯，难道你是专门要做给某人的？嗯，没有，你别乱说。对了，冰儿，我有一件很严肃的事情要告诉你，你一定要答应我。咱们成立工作室这件事儿，千万别告诉赵木然，不然就以他那个性格……哎呀，真是要让你失望了。你怎么来了？你怎么知道我在这儿啊？你一个人来的，你怎么进来的？作为客户，我当然要来监工一下。客户，订单是你下的，太高兴了。我下的订单怎么了？现在我是上帝，上帝命令你去给我泡杯茶，泡杯茶给你。小蝶，我也是客户，我不能下单吗？能，当然能。来，客户您请，上帝您坐。嗯嗯，来，哎，小蝶，你要工作室怎么不跟我说呀？我给你买啊，在这实在太委屈了。他坐那边偷窥你、啊，你别乱想。我刚刚就看见他偷窥你了。哎呀，你别闹了，咱俩说正事吧。你这个订单急不急啊？如果急的话，我这两天就得去买面料了，没什么库存了。也不算急，你慢慢做，就是留着下一次出席活动的时候穿，别出心裁，才能吸引大众视线嘛。行。你是不是瘦了呀？工作还顺利吗？就，当然顺利啊。我这是百忙之中才过来的。切，哎，我好不容易搬到你那边，晚上不介意多赚筷子吧？我介意。我们家不招待客人。我是去看小迪的，又不是去看你的。小迪，我们不要理他，还是探讨一下衣服的事情吧。有些细节我想沟通一下。嗯，那行，你过来。好，我给你看一下这个实际的设计图啊。这个，看看你对面料有什么特殊的要求没有？李小迪，你的服装工作室还接单吗？我要下单。现在吗？对，做战队服，我要做十套。现在就做呀？那我现在就要去买面料了。我可以先付定金。真的假的？我可以先付一半的费用。哇！我全款。我可以免费赠送你两个模特。我赞助五个，我可以提前预付下个赛季的战队服定金。那我提前付五年的服装定金。嗯，成交。二兵，给赵先生开收据。成成交？什么成交？不是，陆腾，你什么情况？你这是往上抬价呢？我怕抬的太高，你叫不上这个价。不是，我的意思是，你抬价，我在说成交。陆阳。你是逗我玩呢？你什么意思？你是？行了行了，适可而止啊，赵三岁，还有你，陆五岁。小迪，快来，又有人下单了，又有人下单了。嗯，我就下了一单。嗯，我和你朝夕相处，没必要在网上下单。对吧，小迪，你快来！肯定不是他们两个，这人特别专业。快来，快来！传统汉服改良，既要求传统元素呈现，又要结合现代时尚。我天哪，这要求也太专业了吧！定金是。而且迟迈发过来了，定金也已经付了。小弟，小弟，你太棒了！放开！我在训练，你好吵啊！小迪现在肯定以新订单为主，不会做我的，但也不会做你的。做谁的没所谓，重要的是，在谁身边做。陆阳，你别太得意啊！
他现在在国外，如果联系上他，我会马上告诉你。老大，老大，老大！老大，之前你让我联系替补的事儿，咱们晚了一步。邢宇已经去了杰萨战队，不过我已经找了一些新的替补队员。这是资料，你看一眼。老大。你是不是特别不爽，赵木然和小谢你在一块儿啊？老大，你是不是知道了些什么？我应该知道什么？没，没什么。他不是我要找的小星星。你是不是早就知道了？我只知道，在古城区的那天晚上，你和小仙女说的约定，不是同一个约定。为什么不告诉我？因为我觉得，将错就错，可能会更好。好事？你知不知道你的自以为是让我看起来很可笑？你这话什么意思？啊？你为了小仙女做了这么多，只是因为你把她当成小星星了，是吗？之前我都听你的，但今天这次你一定要听我的，因为你根本就不懂自己的内心。小仙女不是小星星，怎么了？你的执念有那么重要吗？老大，我告诉你。珍惜眼前人，有些人错过了，可能这辈子都见不着了。你已经弄丢了你的小星星，难道你现在要错过小仙女吗？你出去吧。你自己好好掂量掂量吧。我说的再多。你自己不想也没有用服务了解一下，这这是你做的？嗯。林小蝶，现在都几点了，你还不睡觉，还要不要命了？你也知道现在已经很晚了呀，那你还熬夜工作，当自己是钢筋铁骨做的呢？要不是怕你饿得胃疼，我早就去睡了。
。哎，我发现你最近是越来越嚣张了啊！你不要在意这些细节，快坐下尝尝味道，怎么样？嚣张的资本，算你有品味。其实我妈包的饺子更好吃。如果你有幸能尝到她包的饺子的话，那你才真是知道什么叫人间美味。不过，可惜了，你好像没什么机会能吃到。我长这么大，确实。第一次有人给我包饺子吃。你们家都不包饺子的，也没什么好奇怪的，倒是。时代变了嘛，以前大家都会在家守岁过年，现在更多的人喜欢出去旅行过年。不过你也不用可惜啦，你以前没吃过的东西都告诉我，我帮你做，全都给你补回来。林小迪，如果有一天你丢了一件很重要的东西，当你以为自己要失而复得的时候，才发现你要找的根本就不是自己想找的那个，你会怎么办？嗯，那要看。你现在找到的那个东西，你自己喜不喜欢了？如果你喜欢的话，那先来后到应该也没有什么重要的，对不对？是不是感觉我说的特别高深，特别文艺？请叫我苏格拉底小迪。什么苏格拉底小迪？我看你就是事故多发区。我已经改人设了，好不好？麻烦这位先生同步更新一下信息，谢谢。哎，行了，你赶紧吃吧，早点休息，别再熬夜了。嗯。哎呀，真乖哟！那我先回房间啦。有些人错过了，可能这辈子都见不着了。你已经弄丢了你的小星星，难道你现在要错过小仙女吗？姐，你真的是太爽了！看来你已经在套路大神的路上越来越成熟了。哪有？我们这是公平交易。嗯，这种公平我想要。大嫂好，二嫂好。嗯，凭什么？凭什么？哎呀，这种称呼太难听了，什么大嫂、二嫂的。我怎么突然就成嫂子辈的人了？大神没有让他改口，他是不会改的。你就放弃挣扎吧啊！行，哎，那我跟你说个正事儿。刚刚我试了一下剪裁，我那个设计图跟成衣出来的效果差太多了。我自己实在不行，要不然咱们找个专业的裁缝加入咱们团队吧。小迪啊，你说咱们开工之前。是不是应该出去放松一下？这样吧，嗯，我带你去相个亲。相亲？给我呀？给我们
走走走走，现在就走，走了。不是走了，小哥可帅了，保证会让你失望的。走，那，哎，哎，去挨连线，走走走。哎呦，严哥，今天衣服很亮啊！那必须，绿色吉利，这是我吉利服，帅不帅？帅，帅不帅？帅，太帅！嗯，是是帅帅帅帅！啊，老大，老大早，老大早上好，坐下吧，小芳，分析一下今天的战力状况。好。我现在有三个消息想跟大家分享一下。第一，经过大家共同的努力，永恒战队目前的团队战力已经冲到了全服第四。排在我们前面的分别是杰萨、十七、叶上这三个老牌战队。我们距离十七战队只差两千八百战力，只要努力，这周就能冲上前三。哇！估计其他战队队员都吓死了。我们努力吧，一起冲到全榜第一。第二个消息呢，是永恒战队现在被所有战队列为头号对手。我们之前所看好的队员都被别的战队高价挖走了。老大的原则是宁缺毋滥，所以我们战队是目前唯一一支没有替补队员的战队。哎，咱们的锋芒实在太难隐藏了，想低调都不行啊。那第三个消息呢？赶紧说出来，我心脏不怕受刺激。第三点是。第三点是，大嫂和二嫂去相亲了，据说对方颜值很高。你说什么呢你？你疯了吧？听错了。根据当时二人的反应推算，大嫂、二嫂红杏出墙的几率为百分之八十。百分之八十？百分之八十红杏出墙？哎，严哥，严哥，严哥，严哥，你今天衣服真好看啊！我肚子有点疼，我好像上个月喝的牛奶过期了。我去厕所。小薛，严哥，小旭一个人上厕所，我不太放心。我的去看看。不是，我我还算舅老爷，啥啥隔壁母猪生了，几胞胎呀？哎呀妈，那真是可喜可贺呀！老大，你听见了吗？小仙女和坦克去相亲了。老大，小仙女和坦克去相亲了。作为男人，你不能再忍了，你再忍就变成武大郎了。老大，那我自己去解决他们。香呢？这玩意儿，玩玩具的，这有没有真的不行，真的犯法呀？咋整？那个，我来介绍一下，这位就是我跟你提过的林小迪。你好。你好。这个是我跟你说过的杨帆。那个，你懂的，懂懂懂。今日一见，才知道什么是“芙蓉不及美人妆，水电风来珠翠香”。很高兴认识你，还挺有文化、啊。嗯，那我们这边的基本情况，别人应该都跟你说了吧？嗯，如果你愿意的话，当然愿意了。那我们三个以后就要相亲相爱了。<笑>相亲相爱。相亲相爱，相亲相爱，欢迎，欢迎，快来快来快来，快快快进来进来，这边，来，我给大家正式的介绍一下啊。这位就是我的裁缝杨帆，今天起算是正式加入我的工作室了，以后也算是我们的人了。大家鼓掌！欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎。好了好了好了，嗯，大家好，我是杨帆，以后请多多关照。那还不……呃，我我来我来我来，谢谢。来，我带你进去看看。好啊好啊。这四位呢是大神工作室的成员。这个是他们战队平时打游戏啊、练习训练什么的都在这儿。这些是他们游戏的海报，这边也是这个海报。然后这两位是，不重要，这是我们工作室
那么大。这是我设计的。谢谢谢谢。这个好看。这边也是。这羊粪哪像个裁缝啊？老大，他不会是来撬咱俩墙角的吧？用这个，那我就用这个工作。这些什么的都有，还有什么不够你就告诉我啊。好啊好啊。哎呀！哎，你真的要走吗？走啊！不是你亲自给姜老师打的电话吗？我那是情急之下被逼无奈的。杨帆说了，他要去准备面料了，那我也得去好好学习学习，争取能够跟姜老师达成合作。这样的话，我们就能完美的完成这个使命订单了。杨帆，杨帆，自从那个小裁缝来了之后，你嘴里面就没离开过这个名字。我说的就是姜老师啊！真的假的？真的，我还想去跟他学习呢。哇，老板，我们也太有缘了吧！之前我也跟姜老师说好的去学习呢。你也认识姜老师啊？嗯，颇有渊源。哎，对了，听说他最近有课，要不然我帮你联系一下。如果可以的话，你去学习，我在这边选布料，我们一起完成的成品一定惊艳四座。那太好了，厉害，小哥哥。林小姐，你看你这桌子乱成什么样子了？这严重影响了我们工作室的工作环境，打扫一下。哎呀，不用管他，我们说我们的，就按你说的做。好，那我现在就联系江老师。OK。喂，江老师，啊对，是我，我想问一下，您哪天有课？林小迪准备过去学习一下。好，我知道了。江老师明天就有课，你可以随时过去学习。陆神也认识江老师，不但认识，而且很熟。你干嘛呀？你想学习，我可以帮你联系。这种小事，还不用麻烦外人。哎，我说大神、啊，你这语气怎么这么酸呢？他几句话就给你支走了，那我的一日三餐怎么办？家里面的卫生谁来打扫？我是怕影响了我的生活质量，别想太多了。那就算是这样，我也得出去工作吧？我不赚钱，你养我啊？我养你啊！大神，你可想清楚哦。我是说，我们可以像之前那样吗？你负责打扫卫生，我给你钱。不用解释了，大神，我都懂的。很抱歉，我不能做你背后的小女人，我也有我自己个的事业呢。事业？你的事业就是跟那个杨帆眉来眼去的借口。那家伙一看就是个小白脸，有什么好的？你能不能别诋毁我的裁缝啊？人家本来就很好啊，主职业满级，副职业也很优秀，就连水果都能雕出花来，你能吗？我能啊，你等着。哎，你去哪？不许进厨房！我今天还非得给你雕出个花儿来不可。行，你不许碰我的水果。哎呀，陆宇航，你就放过这最后一个胡萝卜吧，他全家都葬送在你手里了。我跟你说话呢。马上就好了，你等一下。神神秘秘的，这个是 UFO。
星辰，永恒星辰，你什么时候偷看我的设计稿了？永恒星辰只有在我设计稿中出现过。怎么能叫偷看呢？我那天只是顺带路过，偶尔看了一眼而已。那谁让你偷看我设计稿了？你的成衣出来之后，全世界都能看得到啊！我先提前看一眼，又会怎么样？你就这么确定我的设计能被全世界看到？当然了，你是汉服设计师啊，这有什么难的？做的不像了，再做一个。哎小迪，你也好休息了。绣花不是一朝一夕的事情，慢慢来，熟能生巧。嗯，我把这点绣完就休息。我看得出来，你是真正很喜欢这个刺绣文化的。我们之前这来的年轻人，只是来走个过场，拍拍照片，摆摆样子，受不了这个苦就走了。我能进来学习就已经很感激了，别的我也没什么能做的。就是能再努力一点，让您觉得让我进来不是个错误的决定。前面我答应你来学习，也只是因为小鹿介绍的，我欠他一个很大的人情。他介绍的人，我自然是不能拒绝的。但是我又有些担心，你是不是只想给自己扣个学习过传统文化的高尚帽子，好给作品加分，拿出去卖？不是这样的。我现在当然也知道了，你肯定不是的。从你看秀萍的眼神就知道了。来，跟我走。来。怎么了，老大？是不是在等小仙女的消息啊？真神奇，这个世界上除了小星星，还有另外一个能让你这么紧张的人。这手机肯定出什么问题了你有病吧？哎，看来也没坏呀、啊。我看你最近是太闲了，要不要给你加一些训练量啊？哎呀，老大，你在失去一些东西的时候呢，老天会用另外一种方式还给你。小仙女就是老天派给你代替小星星的。林小迪就是林小迪，他不是任何人的替代品。对，说的也没错，所以啊。早点想开，别再错过了。哦，错过。原来我们就是彼此的永恒星辰，错过的那段缘分，只因坠落凡间，失望了相认。还好你不算愚钝，没让我傻傻。就。
别再慢吞吞，是谁的？还是的诺言？谁的？